Unajua dia tu wa nyingine Kuka juu na Fema TV talk show nyingine yeah. Mwanga mwingine wa kazi Kijana chapa kazi Nikinge na maradhi Chuka vunga vuka 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 Chuka vunga vuka 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 Kuka juu wa dia tu wa nyingine Kuka juu na Fema TV talk show nyingine yeah. Mtazamaji huu ni msimu mpya kabisa wa Ruka Ju na Fema TV Talk Show. Tumekuja kivingine kabisa tunakizungumza kilimo. Heni shindano hili ambalo linawahusisha vijana sita wa kulima wa jasiriamali ambao wanatoka katika wilaya sita za mikoa mitatu ya Tanzania eh? Tutakutana nao katika pilika pilika zao mbalimbali mbali za kilimo shambani lakini vile vile wakikukuruka na majaribio mbalimbali mbali ambayo tutawapa katika shindano hili. Katika safari yetu hii ya wiki 13 utaweza kuona tutatembea tutajifunza na pia tutaweza kuona fursa mbalimbali ambazo kilimo kinaweza kutufungulia iwapo tutabadilisha mitazamo. Ni nani basi kati ya vijana hao sita ambaye ataweza kunyakua hilo donge nono la milioni tano? Si rahisi kutabiri, lakini wewe mtazamaji pamoja na hao majaji ambao leo tutawaona mtaamua. Pengine unajiuliza tuliwapataje hawa vijana sita wa kulima wa jasiriamali? Hao shiriki tulitembea katika mikoa yao tukawaona wakulima vijana hawa wa jasiriamali zaidi ya stini. lakini kwa kutumia vigezo mbalimbali ambavyo tulikuwa navyo tukawachagua hao sita ambao utawaona na vigezo vyenyewe ndio hivi hapa tulikuwa tunawatafuta vijana wasichana au wavulana wa Tanzania wenye umri wa miaka 18 hadi 30 ambao wana elimu isiyozidi sekondari na wana shamba lenye ukubwa kati ya robo ekari hadi ekari tano. Na kijana huyo basi awe analima mazao ya chakula ambayo yanaweza kuwa mazao ya biashara pia ambayo yanaweza kuuzwa. Na kijana huyo awe na nia ya dhati ya kukuza biashara yake ya kilimo, tunazungumzia ule ukuaji. Alafu awe na kitu ambacho vijana wenzake wengine wa Tanzania wanaweza kujifunza kutoka kwake. Lakini kwa sababu tunafanya ya television basi tunafanya mambo ya runinga, awe ni kijana mchangamfu ambaye anaweza kuleta msisimko kwenye runinga. Ni muda sasa wa kuwafahamu hawa shiriki ambao watatutembeza kuanzia kusini mpaka kaskazini mwa Tanzania katika wiki 13 zinazokuja. Na hivyo ndivyo ruka juu inavyoanza. Nikisema moja, mbili, tatu, una ruka juu pamoja na mimi. Twende moja, mbili, ruka juu. Si, si vibaya tukaona kwanza washiriki wawili, mshiriki namba moja na mshiriki namba mbili. Mustafa mambo vipi? Mambo mazuri. Salama kabisa. Salama asubuhi. Shamba kwa zuri. Hii barua ni ya kwako. Inabidi uifungue, uisome. Asante chaguliwa kushiriki shindano la ruka juu kwa vijana wa kulima wajasiria mali. Asante. <laughs> asante sana. Yaani hadi neno linakuja kwamba asante maana tayari limeshaingia kwenye moyo ndio linatoka kwenye mdomo. Uh-huh. Yaani ni speaker. <laughs> <laughs> elimu nimesoma na darasa la saba, yani elimu ya msingi tangu nianze shule alinamaliza hata mwangu ule sipafahamu uko hapa 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 tu <laughs> sasa nikapata hamasa ile na mimi niende mjini sasa ah, nishike jembe jembe ya haiwezekani mimi na mimi nimepanda gari nikwenda mjini kufika mjini kule nimefikia tandale mhm mwaka 2000 kwa sababu shule tumeza mwezi wa kumi. mwaka 2000 niko kule process za kule ah, nimeishughulisha kwenye biashara ya samaki lakini malengo kama malengo si yani siapate vile kwa sababu ninavotaka mimi yani maana yake biashara haiende vile inavyotajika nikabadilisha nikaingia kwenye biashara ya karanga wananua karanga tandale na kanga na weka katika vifuko nafunga na uza nikafikia nayo bado haiko yani haiendani na maisha ya mjini maisha mjini yako juu sasa inatakiwa kipato nacho kizidi maisha. Kipande na chenye. Eh, eh. Sasa no. kipato nacho kipata ni kidogo zaidi. Ngajitoa hapo nikajishusha tena kwenye biashara ya kuuza vipipipi sijala nini yani vitu vidogo vidogo. Karibu ya shuleni pale. Nayo na ikawa bado haileti maana. Nikabadilisha. Nikanunua viazi na miogo huwa na kaanga shuleni pale tandale. Bado na haileti maana. Kwenye mwaka 2003 nikaamua 
Sibi ni ule kwanza kijijini. Kwa pose pose kwanza. Eh, nikapanda gari kule nikarudi. <laughs> Kufika huko. Nikapiga mahesabu ya kule, jinsi hali ilivyo na huko. Nikaamua sasa nijikite sasa kwenye kilimo. Baada ya kulima kwenye maeneo haya ambayo ni ule hapata ambayo nimelisi. Mhm. Uh-huh. ya kwanza kwenye shamba la umwagiliaji nilivuna gunia 25. Bahati nzuri bei ilikuwa nzuri kiasi kwamba pale nimeuza nikaja ngatangaziwa eneo la kuuzwa nimenunua. Kwa hela ile Kwa hela ambayo nilivuna. Mhm. Ambayo nime nimeuza zao nimenunua eneo. Kwa hiyo ulirudi kutoka kule mjini ukurudi na kitu kule. Yaani kule nimerudi na nauli. Yaani mwanake hata zawadi hakuna. Yaani kwa kawaida mtu kijijini akimtu mtu akitoka mjini anajua kaja na mkato. Wewe uko na mkato umetoka mjini. Wewe ukarudi na nauli tu. Na nauli. Sasa kilimo kikaniingia kwenye damu. Unajua kitu kama kina manufaa alafu kikikuingia kwenye damu unakuwa yani una shamla nao sana. Sasa hii kama moja na robo bado haitoshi. Nikajaribu kufuga kuku. Baadaye ukaja ugonjwa mmoja unaitwa ni udonde ukawa kuku wale wote akawa wamekufa wame nikarudi kwenye mboga mboga kimerostisha kwamba tunasubiri ni msimu wa mvua kumbe natakiwa umwagilie kama mfano wa save kiangazi huwa kidogo na tija zaidi kwa hiyo tunasubiri msimu bado kwa hiyo bado siko katika siku ya zaidi kwenye hili na kuna ugonjwa ambao unaoitwa kwenye mboga mboga ule combat kwa kidogo umerostisha ndio maana huaga ndalimaga kwa muda huo tutegemea mvua. Ugonjwa unaitwa combat. Eh, combat. Kama hizo wanazovavaa na jeshi. Combat. <laughs> <laughs> yaani mfano wake uko kama combat hilo ndio maana tukaita combat. Eh yeah, sio wataalamu zaidi, sisi tumehisi tuna huko combat kwa sababu nakakamaa. Eh. Sawa kabisa. Hiyo ndio shughuli. Family na mama na wadogo na na mtoto mmoja na na mke na bibi. Kwa hiyo familia inaangalia mimi. Na kutegemea. Eh. Na wewe unategemea nini? Na mimi nategemea kilimo. Sawa kabisa. Eh. Kilimo chako kimekunufaisha nini mpaka sasa? Nimelima, nimevuna nimenunua eneo hiyo lobo nimelima nimevuna nimenunua heka moja ambayo ilikuwa huko mbugani uh-huh. na mwingineyo huko kale nimesema nimelisi nimenunua baiskeli nimenunua kiwanja ambako hivi sasa naishi uh-huh. eh, kwa manufaa ambayo nimepata na kujikimu yote nategemea kilimo ukivuna mponga mm. unapata kiasi gani yani kuna maloba yale kuna loba ujana, loba, loba ya kukaba kama ya mwezi au eh. <laughs> Kisema <laughs> roba mjini eh. wanakaba ile. Kwa sasa ni mazoea yetu sio roba hiyo. Mm. Yaani kuna mavasaflet yale kwa Kiswahili labda vasari ile roba ya vasaflet yale makubwa. Mm. Eh unapata 25. <tos> Eneo hichi nikitenga kwa ajili ya kulima mahindi mchanganyiko pamoja na mbazi. Bado vingine hujanionyesha kama nilivyosema mimi mpaka nione kwa macho yangu. Ah, ni vizuri zaidi. Yaani mwisho wa shamba hili tunaloingia ndo shamba langu. Huku mwisho hivi. Pale kuna kaskasi, kwenda kule kuna kaskasi. Sasa bwana. Hmm. Kuna bahasha nyingine hapa. Yeah. Ukisoma na hii, yeah. utapata maelekezo yako. Mwaka wako umepika kijana wako fanikisha mipango yote ya maana mjasili ya mali kijana usichoke kazana pambana ruka juu uzembe pana manadhi elimu maisha bora ruka juu hadi tu nyingine ruka juu na Fema TV talk show nyingine mwaka mwingine wa kazi kijana chapa kazi nikinge na maradhi ruka 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 Kwa nini umechagua miundombinu duni? Miundombinu na maana yake ina maana mingi. Miundombinu ya shamba, mifereji, matuta, sawa, hata barabara. Sasa ni kwenye mifereji, hayako katika staili yake. Hii kadi ya pili ni ukame. Sasa ni kama mwaka leo tumepata hasara sana kwenye kilimo cha kutegemea hali ya hewa. Ni wakulima wengi tunalima ila sasa ukame umekithiri. Kwa hiyo changamoto hii ni kwa wakulima kwa sababu ni tuko wengi. Kadi ya tatu ni ukosefu wa umeme usioaminika zaidi kwa kwenye matumizi tu ya nyumbani mbona baada ya kuliona hili na niliona changamoto tunahitaji kwenye matumizi ya nyumbani sasa so, na malengo ya kupata nyumba bora nahitaji kuweka umeme 
Ukajua ni yetu wa nyingine Ukajua na fema TV talk show nyingine Yeah Ukajua na mzazi mmoja tu ambaye ni mama mwanzo nilikuwa sijapata kupata elimu ya sekondari lakini baada hapo nikaishughulisha na yeye shughuli yangu ya kilimo na nini na ufugaji kidogo mdogo mdogo hivyo baadaye nika nikaenda kutafuta elimu ya sekondari kwa hiyo na kiwango cha form 4 kilimo chako kikoje unalima nini na nini mimi nalima mseto hapo unapoona napanda alizeti mbazi mahindi na changanya yote unachanganya alizeti hey, mahindi alizeti yani hapo unavoona hapo kuna kuna mabua fulani kuna eh, mabua ya mahindi kuna mabua alafu pale tunaona kuna alizeti hapo ah, miti miti ya alizeti hapo eh. mm. kwa hiyo kuna changanya humo changanya humo uh-huh. sehemu nyingine huku pande huu niko nimepanda mahindi na maharage uh-huh. eh. kwa hiyo pale 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 ngambo ya pili ya barabara pale panda alizeti ile inatoka tamu ile huwezi kuchanganya alizeti tofauti na hii hapo tofauti na hii aina nyingine ambayo mm. inataka tamu mm. ile ina miba miba ile unapanda peke yake kuna imani imeenea kwamba vijana wa Tanzania hawapendi kulima hawapendi kilimo wanakikimbia wewe ni kijana unalima kwa nini uko tofauti na wengine hiyo ipo hiyo ipo hiyo inatokana na kwamba sasa mara nyingi geografia ya Tanzania yetu tunajua tena sehemu nyingi ni kwa kutegemea kilimo na watu wanaona kilimo ni ngumu kwa sababu wakati mwingine unategemea mvua. Mm. Sasa inapokwama matarajio yako yana, yanapotea. Mm-hmm. Kwa hiyo ndio maana vijana wengi wanakata tamaa kwamba wanaona kilimo ndio ni shughuli moja hapo ya yani wanaona kama utumwa hivi. Mhm. Kwa sababu kwa sababu mimi kwa kweli kwa sababu nimefaidika nacho. Mm-hmm. Kwa hiyo mimi ninavolima yani naona kilimo hakuna jinsi siku zote za maisha yangu lazima nijishughulishe na hii kilimo. Mm-hmm. E, kwa sababu kwanza nimefaidika nacho kutokana na ile hali ya utegemezi nimeachana na ile hali ya utegemezi pili nimebahatika kusoma elimu ya sekondari kwa kupitia kilimo pamoja na kwamba bado sijafikia ile hatua ambayo nilikuwa nahitaji lakini nategemea siku ya siku kwa kupita hii kilimo nitafika hmm. nitafika nitafika <laughs> na yeah. hii ardhi tunayolima ni ina ukubwa gani mimi kwangu mama amenipa ika tano amekupa ika tano e, sisi wa kumi tuko hmm. na kwa desturi ya kabila letu binti wa mtoto wa kike huwa arisishi ari ah amali yoyo kwa nini bwana hii ni desturi tu sasa <laughs> <laughs> unajua tena mambo ya mimi yeye alipata wapi hii alipewa na na kakaki kakaki alikuwa na, anampenda sana akanipa ya kataa kwamba yuto itumie maisha yako kwa sababu mimi naona yana yanakusaidia sawa sawa na unajiendeleza sawa sawa kwa sababu yeye hajaweka mkono katika hizo ya katano katika hizo za tawa kutuweka mkono alafu pili kwenye elimu ambayo nimeenda kutafuta ya sekondari ya kuweka mkono mhm mimi mwenyewe nilijitegemea baada hapo nina nina, nina ngombe dume ama shamba na elimu kwa kutumia dume mhm ni refu kidogo kwa hiyo kwa kilimo cha mkono haiwezekani uh-huh. elimu kwa na kutumia dume wanaita maksai maksai ah, mhm kwa hiyo nimenunua jembe la kulimia ili la kukoto na ngombe mimi uh-huh. na nikanunua na mkokoteni kutumia hii shamba. Yaani kama unavyoona sasa kwamba mama nayo ameona bi juhudi zangu kutokana na hii shamba. Wewe unasema hujatengeneza familia bado. Bana. Lakini ukitengeneza familia ukapata mtoto wa kike. <laughs> Unaweka zako tano hapa. Unaweza kumgawia? Naweza nikamgawia kwa sababu mimi. Umesema ni mila yenu. Yeah, Watoto wa kike hawagawiwi. Nitakujibu. Eh. Yeah. Kwamba mimi nimeona mtoto wa kike ni sawa na wa kiume. Mm-hmm. Tofauti na jamii ile kwa ina inavoamini hapo mwanzoni. Ruka ju ile ni shamba la kartamu ambayo ni aina nyingine ya alizeti tofauti na ile ya kawaida ambayo ni ya maua mm. hii ndio aina nyingine ya alizeti ni lino kubwa gani ile yani kama kama robo weka hivi ah eh hii mnavunaje hii kama unavoona hivi bado zijakoma hizo zijakoma eh ndio zimejifunga hivi mm-hmm. kija kukoma inaachia hivi alafu inaanza kutoa kama maua kama manani hivi ya, ya, ya pamba unaona hii ndio mbegu yake hivi na, na, na mafuta hii debe moja tu nina toa lita tano ya mafuta. Alafu mnauza wapi sasa? Hii naikamua natumia mafuta sasa kama ni kuuza ndio nauza mafuta. Hapo 
kwenda nyumbani. Jioni nataka mazazi kidogo na shuka huko. Kwa sababu unaona wengi huko pale. Gol la juu hapo na kuna gol la tii hapo. Mimi jioni naingia dimbani huko. Wewe wewe. Eh. Kwa ndio hapo nilipoanzia na kipindi kingine nilikuwa shuleni huko. Nikawakilisha mkoa wa Manyara kama beki East Africa Cup vijana under 20. Under 20. Under 20. Kama unasema umepewa orodha ya changamoto ambazo zimethibitika kuwa vikwazo katika maendeleo ya kilimo zipitie zote vizuri kisha chagua tatu ambazo ni vikwazo zaidi katika ukulima wako Nimechukua hii ya kwanza Uh, ambayo ni ukame kwa sababu wakati mwingine unakutana na mwaka mbaya unapata mvua unakuwa na mvua chache mno kwa hiyo mazao yanaota alafu baadaye sasa kabla ya kukoma yanakauka changamoto nyingine ni umaskini sasa umaskini yani ni hali dunia ya kupata vile vile muhimu ambavyo vinatakiwa vipatikane kwa mfano kama mbegu bora sasa upatikana hiyo kwa kuna ngumu kwa sababu mtaji amna. Lingine ni hili hapa. Napozungumzia hii ni kwamba serikali huwa inatoa pembejeo kwa ukulima. Mahindi hasa na mbazi tunazo kupanga Januari. Mbegu zinachelewa zinafika mwezi wa pili. Paka waanze kugawa imepita muda tena. Mbegu zinaletwa zinaletwa za miezi mingi. Ndio shida hapo sasa. Kwa mfano mimi mwaka huu nime yani nimefeli hapa tulifika shambani pale. Mazao nimepata kidogo sana. Baada ya kuwaona hao wawili, sasa ni nafasi ya kuwaona wengine wawili nao ni mshiriki namba tatu na mshiriki namba nne. Nimezaliwa kijiji cha majengo na nikulia hapa majengo na nimesomea shule ya msingi majengo. Mhm. Mm hivi na ishulisha na kilimo mm. na biashara pamoja. Ndiyo. Mm -hmm. Unaishi na nani? Naishi na mume wangu. Naishi na mume wako. Kwa hivyo umeolewa. Umeolewa eh yeah. ndio. Umeolewa mm. na watoto watatu. Umeolewa na una watoto watatu. Tatu, eh. Shambani tunashirikiana kwa sababu kule shambani kuna wakati mwingine hapa anahitajika labda baadhi ya vitu ambavyo vinakufanya labda pembejeo labda kama mbegu, mbolea au madawa nini wakati mwingine naenda nachukua mimi wakati nimekuja nimekukuta kwenye mgahawa ndio na huu mgahawa ni, ni ni matokeo ya kulima au ni vipi pia ni matokeo ya kulima nilipata mtaji nikafungua kufungua na biashara yangu hmm. nikabidi nipate mtaji kwenye shambani nilipovuna nikachukua mtaji mtaji kidogo nikaingiza kwenye biashara nikabidi nikafungue mgahawa ili niende kupata mahitaji madogo madogo timiza watoto wangu mpaka unapovuna utakuwa na kwanza utaweza kukopa kwa mtu ela ela kuyania kuchukua ela labda mkataba labda kuchukua ela kwa baba gunia mpunga utakuwa ela ela ambayo unapata mgani na watu mleto mboga nini kwa hiyo tuseme ule mgahawa sasa hivi unalisha shamba au shamba linalisha mgahawa shamba sio subiri baba mwezi wa kwanza mpaka sasa unavuna lakini kama ukitaka kwenye biashara ukiwa kwenye biashara pia ile ela kwenye biashara utapeleka labda shambani kidogo na ukuta kwa nyumbani kidogo kivuna ule mazao mwezi wa style kipindi cha mwezi wa kivuna utakuta huna madeni mengi kwa mtu eh maana kwa kipindi unakuta unataka kuongolea sasa labda huna hela utabidi ukakope hela labda gunia 1030 1030 sasa hivi au 1040 unachukua ile gunia mpunga ambayo ukija kivuna utakuwa mpewe ile mtu gunia la mpunga mna ni gunia lake la mpunga unakuta kwanza mtu anakupa unakupa baba 1030 unaoje kumpa mtu gunia kwa shilingi 1060 au 70 kwa hiyo vinasaidiana sawa Mkoko kilima tangu lini? Muda ule wakati pindi mangu alikuwa hai shamba alikuwa limeshikwa na mtu. Hmm. Amemkodishia mtu mtu akanalima na shamba mpaka alipofariki. Kwa hiyo tukakabidhiwa si shamba letu. Aha. Ndio kaza mimi kulimia pale 2010 na 11 na yeye 12 ndio nika gea mdogo wangu. Kwa hiyo shamba lilikuwa la mama yako. La mama moja. Eka moja. Eka moja. Kwa hivyo alipofariki akakurithisha wewe. Eh. Lote eka moja. Lote eka moja. Kwa hiyo kumpa mdogo wako ni uamuzi wako mwenyewe. Eh ni uamuzi wangu. Uh -huh. Tutalima sana sana ni ma, kipindi cha masika tutalima mpunga. Mm. Kipindi cha kiangazi unapanda maharage na mahindi. 
Toka toka umeanza kulima, umefaidikaje na kilimo? Nimefaidika nimeweza kumsomesha mdogo wangu ambaye yuko sekondari sasa hivi. Tena na nyumba kidogo mbadilika sasa hivi soka kipindi cha nyuma kati silimi. Mm. Unaona kitanda, ndio kanao makochi. Mm-hmm. Na kuendelea kuwasomesha dogo zangu. Umesema dogo zako si sio mmoja kumbe ni wewe. Yuko mmoja ambaye sasa hivi ndio mmoja alikuwa yuko sekondari. Na dogo zangu mjumla, Aha. Wakiu, Wendo mkubwa. Mendo mkubwa mm. kwa nne. Aha. Wewe ndio mkubwa. Mimi ndio mkubwa wao. Kwa kiume kwa tatu. Kwa hiyo mmoja yuko sekondari. Mmoja ndo mkauka maliza la saba, mkauma. Mimi ndo shule yangu nilisoma. Leo anza la kwanza mpaka la saba, kama aliza sasa sijibatie kutu kufaulu. Sawa. Watoto wangu ndo wanasomea papa. Watoto wako wanasoma hapa wote. Ah, wote. Mtoto mkubwa ndo hapa, mtoto mwanza utoke kule juu kuja hivi. Ndo majaya tunaitumesa mashambani. Unafunga maji ya baki fungu kunye mto kabisa hivi. Kwa una nyesho ule mfarajima ya kwa moja, kwa una kubia shambani kwa kwa hivyo. Una ilekeza, paka shambani. Ufikiri kupanua? Kuta ya la, ela na wazia kwa mnoa kukiri, nika pa, nika indileze kwa kubwa. Kabla ujianza kulima ulikuona kwa nini? Ano likuwe po utu nipo. Ulikuwe po upo tu? Mbani tuwe. Kitu gani kika kusukuma sasa uka? Sama kwa jana mene lime? Langala, jisi mesha ilifu kwe po magumu. Maisha? Ilifu kwe po magumu. Ukona? Amani bora ni jishulishi. Na kilimo. Na kilimo. Mchagua masikini, utukana maisha itu tulikuwa nae. Ie, inakuwa ajima. Yani si, bado si jakizi maitajia kuwa kabisa ya kilimo, kabisa kumbuka jindi, bado ni kuchini. Haya, kingira ulisho chagua ni mfumuko wa bei, hebu na inye unifafanuli ya kidogo ya? Mfumuko wa bei, umezo kalevuna marage, hako jio kavuna mpunga, tukana na bei laba. Umezo kutuba kavuna gunia shingefuwa msini, kwa kakana ni matu wadeo kwa shangati na mishuka bei kakiko chini. Na kutia garama na emizi, ni kwa hairushi maitajiti na kulimese kipindi kingine. Sawa, sawa. Ya tatu leo chagua? Mundombini uduni meandikuwa hapa. Kama hivi sa hivi, nukutu majipi kawa unapua, zamu, subirie. Maji ya nakuwaje kwenye miundombinu? Maki ya majini kwa sasa sila ya vimu kwa kwa machache. Zamu tutu kila mta melima. Kwa hivi kifeke makifeke ya ngazi maji ya nakuwa, hafu kidogo. Nikuwa najifunza ufundi, bahati nzuri ya umbaya tuseme ni kadanganyika, ni kapata uya uzito. Kwa hiyo ilefani ya mtuwa nikuwa, siyendelea na hiyo. Kwa hudi nyumbani ya pani, nikaendelea tu, nikaelelea mimbangu hile, nikajifungua mtoto wa kike. Basi, nikuwa tunajishuisha, shuisha, shuisha na maswala ya kilimu. Matuki waki, nikapata shina mwana mungine, ya kanipu uya uzito. Na ya kaundoka mwja kumu. Kwa ya nipu tuwa mpani mbani. Shukuli zako, hakuna shukuli nyingine unafanya. Hata kuwezi kujaribu kidogo kushona? Kushona, kushona kuunda hunda viraka na weza, hila kukata kushona ndo siyezi. Kukata wada uja weza, kwa hivu unaunda hunda viraka. Na wendo mwanao? Mwanao kwanza uja. Haa, wendo mwanao wa kwanza. Haa, na ujambo. Naitwa nani wewe? Bahati. Naitwa bahati. Vukaju. Na wana kuna shule hapa, siyo ndo shule wa soma. Shule nila usoma yu. Hapa yu, ukikanyo mba ni unayiona? Eee, na kutoloka hapa wezi katoloka. Sa unatoloka shule ni ba. Mama yuko hapi? Mama yuko ndani. Sisi, tunaweza tukamuita kidogo tumuone. Shama? Nala bahadi. Salama tu. Na uyu ndo mjiku? Eee, uyu ndo mjiku kutuwa waki ya wapili. Anitua nani uyu? Nadia. Anitua Nadia? Nadia na bahati. Vijana wanakuwa wanakimbia kimbia ya mambo ya shamba. Uwe ulifikiria nini mpaka ukaona tatu wataweza? Alipo kuja nini na kupachikuwa mimba ya pili? Baba elewe kile sasa ni kamukabizi shamba. Ni msaidia saidia nkarawa hata kwa ilimu yangu. Niyo na mpiga kampani kampani kuhusu wapata hila matunsa. Mama unasema ilimu yako wewe ya nini? Yani ilimu hii ya kilimu. Ya kilimu. Ona hini ya kilimu mwana? Mimi nilienda mbaka ilonga. Chuo ni pale? Eee. Eee. Kwa hiyo una cheti pale ya una nini? Apana, nilienda tu nilikuwa kama wana kikundi tu. Kwa hiyo unamwalimu umu mundani ya nyumba. Zafi kabisa. Asante. Asante sana. 
Sasa tatu? Uh. Rashiba yako ya leo ikoje? Katiba yangu ya leo nikitoka hapa nataka niende shamba. Mm -hmm. Nikapige dao. Kuna adulu wamefamia katika eneo langu. Shambani kwangu mimi ndo hapo. Kwa hiyo mimi naweza kulima tu robo robo. Yaani kieneo hiki robo. Mhm. Mm hapo bondeni kuna robo tena ambayo ni nimepanda mahindi na marage. Mhm. Afu uko tena kuna robo ambayo inakatua kwa neba nipandikize tena nyanya. Hizi ndio yebo yebo. Hizi yebo yebo. Mm -hmm. Ukipanda na kama muda gani? Hizi. Unavuna mpaka Yaani ukishapanda unakaa mm. baada ya miezi mitatu ndio unaanza kufundishia ndio. Kufundishia? Mm. Eh yale unazifundishia hizi inakuwa bado mpya. <laughs> eh unazifundishia. Kibanda changu kile pale nikishafanya fanya kazi zangu huku nimechoka na kazi zangu pale na chemsha kama ndizi hivi. Kwa mfano ndio hivi anataka eh, kulala unaweza ukalala tu. Hizi nguo za kwako? Eh hey, nguo zangu za kazi. Umesema utakupulizia dawa bwana? Eh nataka nkapulize dawa wadudu hawa. Haya. Ndakosa hela bwana. Wako wako umepika Nishagua ukame, kufano kama gonde ni hivi, mashine kulima kukana na maji ya mimi. Kwa hiyo mbaka nitumie mashine. Ungekua huna mto jirani hapo ungefanyaji? Kwa kweli ningetafta tu shamba mbao likuwa lipo karibu ya mto, hmm. to ningeweza kulima. Hili meishagua kwa sababu. Hmm. Nalima sawa, lakini hmm. kipato na chukipata, ya kezi kakizi maitaji yangu. Ukosefu wa ajira. Ukosefu wa ajira unafirije una kilimo chako? Mana... Tani kikuwa na jilangu, kikuwa na chukua tuwela, na kodi mashine, na ingiza shiamu. Sasa ningependa uwafahamu mshiriki namba tano na mshiriki namba sita. Najisikia vizuri. Eh, uko tayari kwa hii kazi? Ndiyo. Safi kabisa. Kwa mwaka F2 na 7 ndipo nilipo hitimu elimu yangu ya msingi. Sawa sawa. Baadaye niliweza kujiunga na shule ya sekondari Mambwe. Hapa hapa Sumbawanga. Eh, hapa hapa Sumbawanga huko huko Ulumi. Mwaka F2 na 8 hiyo. Nilipo hamia hapa nikasoma kidato cha kwanza paka cha 4. Nilipo hitimu Sikuweza kuchaguliwa sehemu yoyote ile kwa sababu nilipata fomu mbaya 29. Unalima nini wewe? Mimi nalima mahindi. Una shamba lako mwenyewe? Ndiyo. La ukubwa gani? Eka mbili. Safi kabisa? Ndiyo. Na una uko na nani au uko nao hapa? Baba. Ehe, huyu hapa? Mtoto wa dada yangu. Mtoto wa dada yako. Ndiyo. Na huyu huko? Mdogo wangu. Na huyu mdogo wako. Ndiyo. Hapa ni wapi hapa tulipokaa? Hapa ni bustani. Hapa ni bustani Ni bustani yako hii? Ah ah. Mm. Ni ya familia ila mimi nina plot moja tu ile pale. Sasa ningependa unitembeze kidogo ili niweze kuona na hizo ploti zako zingine. Katika kipindi ambacho umekuwa kilima, umefaidikaje na kilimo? 
kilimo nimefaidika kwa sababu kuna matumizi mengine siwezi nikamwambia baba yangu ambaye wewe unayafahamu. Ni kwangu ndo hapa. Kwako ni hapa. Eh. Na haka hapa. Hebu hebu kwanza ngoja kwanza nifafanulie. Unaposema kwangu una maana gani? Aka ndo kaploti kangu ambako alishanigawia. Nani alikugawia? Baba kuongelea. Eh? Baba na mama. Baba na mama walikugawia hapa. Ndiyo. Kwa hiyo hiki ni cha kwako mpaka ufe. Hapana, eh. yani ni kwa muda. Kwa muda. Ndipo tafuta cha kwangu. Aha. Unapokuwa haupo shambani, unajishughulisha na nini? Wage anajishughulisha na maandazi. Taonja leo. <laughs> Ila wage anapika kama asubuhi na peleka sekondari. Mm -hmm. Siku ambayo usipo shambani. Ukiwa umepumzika nyumbani. Ndiyo. Hauko shamba, haupiki maandazi, unapumzika na nini wewe? Nakuwa nimelala tu lakini nipo macho pengine na soma soma vitabu. Vitabu vya namna gani unapenda kusoma? Kama vile femina eh, na vya shuleni. Unasoma vitabu vya femina? Ndiyo. Unapata wapi? Wagi wanafunzi wanaleta. Siwa dogo zangu wanasoma sekondari. Wakigawi wanawinyo wanaleta. Sasa. Kijana kama wewe. Wanasema kilimo kwa vijana kama sisi. Sikitu cha maana sana. Kuna wengine wanasema hivyo. Uo nasema hivyo. Mina zia nika sema hivyo kilimo ni kitu cha maana. Uh -huh. Kwa sababu tangia ni kwe adini fiki hapa ni isha kuta baba na mama wanalima. Uh -huh. e, na kuna maswali mengine wage na muuliza mama na sema mama. Hivi kwa nini wewe unahela alafu tena unaendelea kulima kama ni mimi ningeacha. Uh -huh. Anasema hivi. Unge, kama, kama yani hujishugulishi na kilimo hata kama unakazi. Uh -huh. Ni kazi bule kwa sababu unakuta labda unataka kujenga nyumba mshala utoshi. Uh -huh. e, paka. Apo unakua unanunua, unanunua chakula, unanunulia watoto na nili, mavazi, alafu pengine na nyumba unakuta ni ya kupanga. Unaweza ukakuta ni hauendelei, au kama vile kujenga nyumba, kufanyeje. Na mimwenye ni isha ona kwa sababu sisi nyumbani. Mama analima, baba analima, na nyumba tuizo jenga ni nyingi sana. Kutokana na kilimo kwa sababu mama uwa hanunui chakula wala hafanyi nini kilimo ndo mkombozi. Sawa, nitaka twende tukaone na huko kwingine kwa sababu huko bado hujaoni nyesha. Shamba lako lingine lile liko wapi umesema? Lipo kijijini. Kijijini kabisa. Kwa hiyo kule lazima tutembee tena kidogo kimwendo. Tunatembea hivyo hivyo kama sisi. Leo ngoja mimi nikupe lift. Tukajiwania tu wa nyingine, tukaju na tema TV talk show nyingine. Kwa hiyo una mpango wa kulima mpaka lini? Mimi na mpango wa kulima mpaka mwisho wa maisha yangu. Wacha bwana. Ndiyo, kwa sababu nilishaona faida za kilimo. Mm. Ili ndo shamba ambalo nilikuambia kwamba liko hapa. Heka mbili. Kwa hiyo unasema umepanda mifuko saba ya mahindi. Aha. Kwa hiyo umepanda na mbolea umepanda. Ah, asijapandia mbolea. Mm. Kwa nini? Uwezo. uwezo. Labda nitakuzia mbolea ndiyo. Aha. Kwa hiyo eh. ungekuwa na uwezo wa kununua mbolea ungenunua. Ningenunua. Sawa Basi vema ningependa kuona nyumbani. Aye. Uyu ni lafiki yaki, mtoto wa mwalimu wapu. Huku A, kule B. Sawa. Haya, basi mimi na dhani ni mifurai sana kwa kunionesha maineo yako. Sasa, mkijikagua kagua hapa, na barua yako nyingine. Ndiyo, mashukuru. Sawa mwekwa zafu ndo utajua kama unashukuru wa uvipi. Umepewa orosa ya changamoto ambazo zimezibitika kuwa zikwazo katika maendeleo ya kilimo. Zipitie zote vizuri kisha chagua tatu ambazo ni vikwazo zaidi katika ukulima wako. Kisha umweleze mtangazaji wa ruka juu ni kwa nini hizo tatu ni zaidi ya nyingine. Ruka juu. Kisto umezichagua hizi tatu, nataka unembe moja moja kwa nini umezichagua zinaathiri vipi kilimo chako? Sisi huku kwe tunaweza nikasema hivi hatuna vio kwa ujumla. Hamuna vio? Ndiyo. 
kwa sababu unaweza ukakuta labda umeenda kumtafuta mtu aje kusaidia labda kazi shambani unakuta labda anaumwa kwa sababu ya mazingira machafu ya pili si ambao tupo tabaka la chini unakuta atufahamiane na viongozi wanakutoza rushwa wanasema paka ulete kiasi fulani alafu ndo ufanyeje usafirishe mzigo wako pengine unakuta 2000 pengine 2500 wakati yule ambaye anafahamiana naye ataongea naye tu mwanangu e soda hii hapa anampa soda anaondoka sawa sawa twende nyingine ya tatu unakuta mwanamke mwingine ameachiwa katoto kadogo sana hmm. ukienda kumwambia mama naomba ukanisaidia anasema bwana mimi huyu mtoto ni mdogo sana siwezi nikambeba hapi shambani unaanza kufanya kazi peke yako Aha. kwa sababu hakuna msaada Rukaju. kwa sababu ninalo liona ni lako la kawaida au limetokana na kusoma hiyo barua hapa? Hapana, hii ni ushtuko tu kama. Umepata mshtuko? Ndio. Huka jo. Huka jo. Huka jo. Huka jo. Nimesomea shule ya msingi Runyala. Mhm. Kipindi hicho hakukua mashule huko, kipindi cha nyuma. Mhm. Hii nikahamia kule Runyala kwa bibi yangu nikasoma huko. Ni mbali sana kwa Runyala. Kufika na manyele pale kwenda kule. Mhm. Ile ni wilaya hii ya Nkansi. Sawa sawa. Eh nipo maliza elimu ya msingi, nikaamua tu nijitume kwa kilimo cha bustani. Mhm. Ndio. Unakaa hapa Kakoma au unakaa wapi wewe? Yaani nilikuwa nakaa hapa Kakoma lakini nisha hamu kwa matatizo nikahamia na Manyere. Kwa matatizo? Ndio. Ni matatizo gani? Ndio vamiwa nikiwa shambani hapa na majambazi. Eh bwana eh. Ndio. Ah, eh. Ongera changamoto yani. Asante sana. Shamba unalolima wewe ni la ukubwa gani? Na galo bo tatu nalima nyanya. Mhm. Mengine haya mashamba na gawa mahindi mm-hmm. na malage. Aha. Eh. Ili shamba wewe ulilipataje? Ili shamba ni la ulisi. Babu yangu ndo alishikia ile shamba kununua. Aha. Kipindi cha zamani alishikia, alipofariki, kukaa kuna mjukuu akuja kukaa hapa. Mhm. Niki familia ndio nikateuliwa nikaleta hapa shambani. Ulipataje mtaji wa kwanza kulima hapa? Mtaji wa kwanza kulima hapa? Mhm. Nililetewa na shangazi yangu hela za kumnunulia mahindi. Mhm. Akaniambia kama ukimaliza kununua mahindi nitakupa 200 uanze bustani. Mhm. Kani mnulia mzigo huo, akanipa 200 nikaanza kulima miche kama 500 ya nyanya. Basi uh-huh. nijaribu jaribu hivyo hivyo ndio nikapata mtaji nikaanza kulima nyanya. Na mke, watoto. Nimeshaoa. Mna watoto wangapi? Watoto wanne. Mimi wadogo zangu wale walikuja ninakosomea shule kwa bibi. Unaishi nao wadogo zako? Hey, wangapi? Wa, watatu. Mm. Na wewe ndio unawatunza? Eh, hey, watunza. Wanafanya shughuli gani wao? Wao wanasaidia tu shughuli za kilimo hiki. Kupiga dawa alishajua, kumwagilia, kila kitu alishajua. Na tuseme wewe tangu umeanza kulima, umefaidikaje na kilimo chako? Kwa kweli kilimo kimenisaidia sana. Mm. Nisha nunua makisai wenye samani ya milioni moja, mm-hmm. nikanunua ota pampu ya kumagilia, samani ya laki tisa hivi. Mm-hmm. Nisha fungua account bank size nikiuza naweka benki. Mm-hmm. Yaani vile vile hata chakula size sinunui nachukua vya mumu shambani natumia tu. Mimi nataka unitembeze kwenye shamba lako. Nataka nione mambo tofauti tofauti ambayo unayafanya shambani. Sawa kabisa. Tabidi kwanza ni kuonyesha mpira ninaotumia kumagilia. Mm-hmm. Ila mashine yenyewe yuko kijijini. Oh pila ndo unatumika kwa kujilia kumwagilia kiangazi huu. Na maji unakuwa unatoa wapi? Bwawa ili hapa. Ili bwawa nilichimba. Kwa hiyo kuna chemchemi hapa chini. Zipo. Mchimba mwenyewe ili. Mwenyewe yani kwa nguvu zangu kabisa. Kwa mkono wako. Kabisa. Safi. E, ila lipo lingine ambalo niliweka vibaruwa wakanichimbia. Bwawa lingine? Eh. Iko jirani kumbe na lenyewe. Eh ili hapa. Ila ni kubwa kidogo. Ni kubwa kidogo. Eh. Bwawa lenyewe ndo ili hapa. Eh ili kweli kubwa nimekubali. Eh. Ili nilichimba kwa sababu ni kama ya laki sita hivi. Ukaeka vibarua wakachimba. Eh vibarua. I see. Eh. Na hicho kibanda hapo? Hii kibanda ndo tukivuna mazao yetu nalondika humo. Kupumzika? Kupumzika tu napumzika na kupika tunafika hapo hapo ugali wa mchana tunakula hapa. Sasa kuna kuna ugali hapa au kuna mihogo? Hapa kuna unga tu tumekuja nao na mafuta ya kupikia. Ukubwa wa shamba lako ukoje? Uko wapi? Mishi mipaka yako mipaka nataka kuona mipaka. Aha. Hizo ikaenda za mahindi. Eh. Zimeshia pale. Unapoona kama hapo? Hapo kwenye kichugu. Aha. Shamba la nyanya ndio lile pale tuliliacha. Hey, Kabla tujaanza kuangalia mabwawa. Eh. Hey. Unaweza kuvuna nyanya kiasi gani? Kila msimu dishi 100, debe yani 100. Ni miezi mitatu tu. Miezi mitatu? Eh hey, unavuna. Debe debe 100. Debe 100. Unanipeleka wapi baada ya hapa? Hapa. Mhm. Hata tunaweza kupeleka kwa kashamba kingine nako kaandaa ka nyanya. Na tumatembele hivi tulipo. Eh. Hey. Hey. kwa ajili ya kula mwenyewe nini? Eh hey, mwenyewe na viazi viazi hivi. Aha. Unaweza kuchimba na kimoja hivi ukakiona. Ah, <laughs> <laughs> ya ni wapi? Ni huko. Ni njia hiyo huko. Eh, tupite huko. Haya. Rukaju. 
Unapenda sana nyanya wewe. Hey, Kila nyanya. mahali nyanya tu. Nyanya tu. Kwa hiyo tumechemsha hiyo tu ndo nimepanda. Kwa hiyo nataka kumwa tena, napanda sehemu nyingine. Sawa kabisa. Mm -hmm. Kwa hiyo kote huko matembele ya, ya, ya kizamani. Yote ya matembele. Haya huko ndo ya kisasa. Eh. Hey. Sawa kabisa. Na viazi, nimeweka kukoma. Mm. Eh. Hey. Hei kadi nimechagua kwa sababu imenirudisha nyuma. Kwa harifu yani nikuja nikavamiwa na nikahama hapa, nikahamia. Nikapata mazoezi ya kutoka ambayo ninakuja kufanya kazi hapa. Eh ndio maana niliona kwamba ningekwaza kwangu harifu. Hiyo tumemaliza. Eh kwa kweli nayo hii inaniathiri sana. Nifafanulie. Eh kama yani umejitoa wewe ukaanza miradi kama hii. Serikali inapokuja kuona lazima ikuendeleza hata kidogo ili upate moyo wa kuendelea kazi ile. Yaani kama mwanzo mm. ni jaribu kwamba mazao yangu nafuna mengi. Mm. Nipata hata vatila nikajitahidi kupata kama 800 hivi. Mm -hmm. Ningeenda kule Bomani. Wakakubali jina kweli lakini kuja wakaonekana watu wengine wakapata ile vatila mimi ningakosa. Kwa hiyo nikaona nikikwazo cha serikali kwangu. Mm. Haya. Mm -hmm. Hiyo tumemaliza. Eh. Nyingine ukija kwenye miundo mbinu duni. Kwa kwetu hapa wilayani unakuta miundo mbinu bado kabisa kama ya barabara vile umeme hujafika kwa na kuta kusafisha nyanya kutoka hapa kupeleka hata panda kule unakuta haiwezekani gari zinatembea kwenye vumbi unakuta mabonde ni mengi nyanya zinaweza zikaharibika mapema kabla hujafikisha kule mbwe na mbwe mbwe na mbwe kuitete na sikila ndo mtakulima makomela mbwe makomela mbwe kuitete mbwe na mbwe sasa tuwatambulishe majaji wangu wa kudumu rasmi Nafanya kazi na wakina mama na vijana katika maeneo matatu la kwanza kabisa kuwainua kiuchumi ili wapate haki zao za kiuchumi haki zao pia za kijamii lakini vile vile katika swala lazima la ushirikiano katika maamuzi hicho ndio kitu kikubwa sana kwa sababu ruka juu kipindi hiki na ruka juu na wakulima vijana Ndiyo maana niko hapa ili kushangia uzoefu wetu huko vijijini tunapofanya kazi na vijana. Na mimi mwenyewe nikiwa kama mjasiriamali, mimi mwenyewe nalima. Mimi ni mkulima kwa sababu uh, wazazi wangu wamekuwa wakulima. Kwa hiyo nikaanza ujasiriamali nikiwa mdogo kwa kuuza maembe matamu sana. Nilikuwa nayapanga pale nyumbani na mengine tunapeleka sokoni. Kwa hiyo hapo nikawa nimeanza na kilimo. Nilipokuwa olevo nikawa nimechaguliwa kwa mwenyekiti wa mradi wa ngombe wa maziwa na pia vile vile nikajikuta na kwenda sua chuo kikuu cha sokoine cha kilimo kufanya kazi kama meneja wa biashara na washukuru sana kwa kweli kwa kuweza kunishagua kuwa judge uh, katika kipindi cha ruka juu okay. ya yeah, ini kwa sababu nitoe mchango wangu kwa vijana ya, ambao inawezekana wamekuwa hawajui uh, umuhimu wa kilimo kwa hiyo tukiwa hamasisha kwa hapa miwani ya kuweza kuona vizuri wakaona umuhimu wa wao kushiriki katika miradi ya kilimo tumekuwa tunalima kawaida lakini namna gani unaweza ukalima kiasi kwamba ni ukapata faida ya kile kilimo? Kwanza kipindi chenyewe kinakuja na ujumbe. E, ujumbe mkubwa ni kwamba ajira kwa vijana ipo. Tuache kutembea na karatasi tunaomba maofisini. Nchi hii imebarikiwa ardhi kwa hiyo ajira ipo. Kilimo kikiwa kiki makini kabisa kinaweza kikakutoa wewe kijana. Sasa na sisi katika kuelimisha hao vijana watakapokuwa wanaelimisha sisi kazi yetu kubwa itakuwa ni umakini katika kuwa hukumu <laughs> kutoa zile max tutakuwa watu makini sana tutafanya kazi hiyo kwa kutumia haki kutumia uhalisia e, na kila mmoja atapata kile ambacho anastahili kukipata hilo ndio tunalo hakikishia wanasema utajiri wa kweli hupatikana katika ardhi Hiki ni kitu ambacho watu wengi wamekuwa hakielewi. Ndio maana e, kilimo kimewekwa kidogo pembezoni. Lakini leo nataka kuhakishia vijana na katika mpambano huu vijana wataona kweli kwamba kilimo ni cool, kilimo kiko smart na kilimo kiko fun. Kuna watu wengi sana ambao wametajirika kutokana na kilimo. Haraka haraka tu pale wakati nikiwa sua kuna vijana fulani ambao walimaliza degree zao pale. Walivomaliza wakasema hatutaki kuajiliwa wakaenda kilosa wakachukua maeneo kule 
wakaanza kulio matikiti maji leo hii wako mbali sana kwanza kabisa mimi naona sasa hivi kuna fursa fursa kubwa kwa sababu dunia imeshakuwa kijiji kwa hiyo hii hizi taarifa na teknohama kwa ni fursa kwa kutumia uko kufunguka kwa nchi tayari tumeshajihakishia masoko na vile vile kwa vile sasa hivi serikali msukumo wake mkubwa umeweka kwenye kilimo kwa kutambua fursa zizoko nje mimi naona hii ni fursa kwa vijana na kina, na wazazi tujipange tulime kitaalamu tulime kibiashara tuache kulima kama mazoea washiriki watakapokuja tutaangalia kazi zao tutaangalia namna ambavyo wanafanya na kwa misingio tutatoa maamuzi kwa kweli ambayo hayana upendeleo kwa sababu kitu cha msingi ni kupenda vijana wa Tanzania wapate mtu ambaye watamwangalia pale kwamba alianzia wapi amefanyaje amefika wapi ah mimi naona safari tumerudi kwa kishindo zaidi kwa sababu sasa tunaolizungumzia kipindi hiki linawagusa wengi asilimia kubwa ambao hawana kazi ni vijana na hii sekta ambayo tunakuja kuigusa ndio inatoa fursa kwa asilimia kubwa kwa hiyo hilo ni jipya na kubwa kwenu kwamba tunakuja na suluhisho lakini kikubwa zaidi sisi kama majaji tumejiandaa kuchokoza kuelimisha kuhukumu lakini nataka kuhakikishia bado tutakuwa na haki na tutajali uhalisia najisikia raha sana na hanahamasika sana na kwa kweli naona mchango wa pekee ambao nimeupata kuongea na watanzania wenzangu kuwaambia kuhusu masuala ya kilimo ambayo ni masuala nyeti sana. Kwa hiyo kwa misingi ni kwamba naamini kabisa katika hiki kipindi mwisho wa siku vijana watahamasika na wengi zaidi watakimbia kuchukua mashamba na wengi zaidi wataendesha kilimo cha kisasa ambacho kinaendeshwa na nguvu ya soko. Nika, na katika swala zima la kuwa jaji mimi nataka kuhakikishia kwanza hawa washiriki sita tayari wameshashinda kwa sababu walikuwa zaidi ya 60 walioshiriki. Lakini hapa wamewakilisha wenzao. Kwa hiyo uwepo wao e, kuchokozwa watakao chokozwa elimu watakayotoa itaelimisha wengi ambao wakupata fursa hiyo kwa hiyo kwanza mimi nataka niwapongeze wameshakuwa washindi tayari lakini kinyang'anyiro lazima apatikane mtu mmoja kwa hiyo ili apatikane mtu mmoja lazima kuna vigezo sisi tunachotaka kuhakikishia ni kwamba tutapata vigezo tutawahukumu kwa haki kabisa na kila mtu atapata fursa akiitumia ile fursa vizuri basi ende ataondoka na kitita lakini wakati wa kisindikizwa na washindi wenzie Mwanaishi alinisihi sana wiki iliyopita nimwambie kama yumo kwenye hii ngwe au hayumo na napenda kumhakikishia kwamba yumo kwa sababu nataka uone hicho ambacho anakifanya. Ruka juu, ruka juu. Ha. Ah ah. Ah ah. Ha. Hebu <laughs> nipatie kwanza na hilo. <laughs> Kaka we mbaya. Yaani mazao yanavutia hatari. We mbaya kwa kweli. <laughs> Hivi haya mazao unalima mwenyewe na kuyauza au eh? <laughs> au basi ngoja ngoja we ngoja we ngoja. <laughs> Yaani wewe hizi nyanya ni za kwako? Kweli? Ah ah. Yaani <laughs> unatisha vibaya. Yaani ah ah. Ebu ebu nikuulize kitu. Hivi hizi nyanya unanunua na kuuza au kuna una, inakuwaje? Ah ah. <laughs> Ah. Eh. Ah ah. Ah. Kaka, hebu nikuulize kitu. Hivi hii biashara unayofanya inalipa? Inalipa? Nitunzie swali langu, nitunzie swali langu. Nakuja sasa hivi, nitunzie swali langu, nitunzie. <laughs> Kaka samahani. Hivi nilikuuliza swali gani? Ah ah. Au 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 basi, au au basi, au au basi. Ah. Hivi. 
hivi haya nilio yaona ni kweli au kichwa changu hakiko sawa sawa au iki kichwa ni ni digitali au analogia ah kama kichwa changu ni digitali lazima kipate kingamuzi cha kuweza kungamua ngamua mambo nikisha ngamua ngamua mambo na lazima watu ni wangamue <laughs> Tazamaji baada ya kuwaona washiriki hao basi, nimeona si vibaya nikatembelea kona hii ya Dada Bahati kwa sababu nina maswali ya kumuuliza kwa faida yako wewe Karibu. Asante sana Dada Bahati. Hivi mm -hmm. Mshindi wa shindano hili anapata zawadi gani? Ah mabilis ha, mshindi katika shindano letu hili la Ruka Juu na mm -hmm. Fema TV Talk Show ikiwa ni msimu wa pili kwa ajili ya wakulima wa jasiriamali vijana atanyakuwa kitita cha shilingi milioni tano za kitanzania. Milioni Taslim. Milioni tano mm -hmm. za kitanzania kabisa. Safi kabisa. Ndio zawadi hiyo peke yake. Hapana, eh. kuna zawadi nyingine nyingi tu lakini si unajua lazima kuwe na eh, zingine za kushukiza shukiza. Eh, kwa hiyo kwa sasa tujue kwamba mshindi atapata milioni tano taslim. Lakini dada bahati ninavyofahamu mimi ni kwamba hawa washiriki sita pamoja na kwamba mshindi ni mmoja lakini hawa nao ni washindi vile vile. Nadhani unatambua kwamba kiputepute cha kuweza kuwapata hao sita Ndiyo. ambao pia tunawasema wote ni washindi Ndiyo. kilikuwa si cha kitoto. Eh, walikuwa zaidi ya watu wa kulima 60. Eh, lakini sita hao wameweza kuingia katika hii finali. Sawa sawa. Mm -hmm. Nafahamu pia dada bahati kwamba kutakuwa na upigaji kura wa watazamaji. Yaani watazamaji wanawapigia washiriki. Utaratibu wake ukoje? Utaratibu ni ule ule amabilis mm -hmm. kama ambavyo ilivyokuwa msimu um, uliopita mm -hmm. lakini hivi sasa ni asilimia hamsini kwa watazamaji na asilimia hamsini kwa, kwa majaji. majaji. Kwa hiyo mtazamaji una nafasi kubwa sana ya kuweza kumfanya mshiriki ambaye unampenda aweze kushinda. Sasa. Na utaratibu basi ni ule ule unaenda kwenye simu yako unaandika neno ruka unaacha nafasi mm -hmm. alafu unaandika namba ya ushiriki ya mshindi ya mshiriki ambaye unamtaka mm -hmm. kama ni moja mbili tatu nne tano sita Ndiyo. alafu unatuma kwenda namba moja tano sita sita tano nafahamu kwamba pia utakuwa na swali la wiki au sio dada bahati swali la wiki lipo uh -huh. na zawadi za washindi wa tatu kila wiki no. zipo eh kwa zawadi gani hayo ah zawadi kama unavyoiona kuna taa nzuri kabisa kutoka Sunny Tanzania taa uh -huh. ambayo inatumia nishati ya jua no. pia tuna t-shirt eh, unaona Rangi tofauti, rangi tofauti tofauti nzuri za ruka yeah. juu no. eh? bila shaka pia kuna mfuko mzuri sana Ndiyo. ambao utaweza kuweka bidhaa zako uh -huh. tuna madaftari ambayo ya nembo nzuri ya ruka uh -huh. juu lakini naona pia eh? kuna Majarida ambayo kila mara tunatoa majarida yetu, Ndiyo. majarida ya Fema, si mchezo, Ndiyo. lukuki. Kwa hiyo washindi watakuwa wanajipatia bila Ndiyo. shaka. Zawadi za kumwaga. Mm -hmm. Zipo hapa so, mbakauki zawadi. Naam, naam. Na. Bila bahati kuna lipi lingine ambalo ungependa kuongeza labda kama lipo? La kuongeza sina, lakini zaidi ni kwamba kama nilivyokuambia kwamba tuna swali la kila wiki Ndiyo. na swali letu la wiki hii linakwenda kama ifuatavyo. Bila shaka umesha shika kalamu na karatasi pale. Swali letu ni kwamba ni kwa vipi vijana wanaweza kufaidika kwa kujihusisha na kilimo? Swali linasema ni kwa vipi vijana wanaweza kufaidika kwa kujihusisha na kilimo? Utaratibu wa kujibu ni ule ule, unaenda kwenye simu yako pale kwenye sehemu ya message, unaandika neno ruka, unaacha nafasi, alafu moja kwa moja unaanza kuandika jibu lako na sisi tutatufikia. Na kumbuka tu kwamba jibu lako uandike maneno mafupi, eh, machache kwa sababu ukiandika mengi basi utatozwa mara mbili. Na sisi tusingependa. Kwa hiyo andika kwa ufupi ili tuweze kujua jibu lako kwa ukamilifu kabisa. Ndio bahati pengine si vibaya ukazungumzia swala la malipo haya unapotuma message mtu atachajiwa vipi? E, gharama mabilisi ya kutuma meseji ni ya kawaida uh -huh. kwa mitandao yote kama ambavyo unamtumia rafiki yako kumsalimia na nini ndivyo hivyo hivyo gharama yake ya meseji ambayo utatutumia sisi kwenye moja tano sita sita tano uh -huh. asante sana baada ya kumaliza na dada bahati hapa bado kuna mambo mengine ambayo natakiwa kuyafanya na ondoka kama ifuatavyo dada bahati asante sana kwa kukaribisha na washiriki wote sita tayari umewaona kama hivyo na majaji wawili wa kudumu nao umewaona na meza yao ya kazi ndio hii hapa iko tayari na wasubiri yale mambo yetu yatakuwa yanafanyika hapa ikiwasubiri kwa ajili ya ile kazi ngumu ambayo unaifahamu namba max ngapi ngapi yote itakuwa hapa 
Na wanaishi si umemwona pale naye nimemtambulisha dada Bahati naye ameshapakia mazawadi yake ina maana ile safari yetu ya wiki 13 ambayo tulianza wiki iliyopita inazidi kukolea wiki ijayo basi utawaona washiriki wakifanya jaribio lao la kwanza kati ya majaribio kumi ambayo tumewaandalia katika msimu huu basi hiyo ni sababu moja tu ya kukufanya wewe usikose ruka juu hata wiki moja na ndio maana nakualika basi wiki ijayo tuwe pamoja ni kuonjesha kidogo wiki ijayo itakuwa kama hivyo. Kwa wilaya Monduli tunalima ni zao la chakula na ni zao la biashara. Ndabodila. Ha? Ina ita? Ndabodila. Eh, yani inaingia na bado ya chakula. Chakula na katoka. Kwa hiyo ni hamasa kwa wenzake ambao bado wanazunguka na karatasi huko mafuna wanatafuta ajira. Yebo yebo. Mm. Ya chungu. za kufaa. <laughs> za kula hizo. Mimi nimempa nani? Umempa nani? Hebu tufahamishe kwa nini umempa nani? Ujisukume uwe na kile kitu tunasema bina saba mimi na shamba shamba na shamba na wewe eh mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana mjasili ya mali kijana usichoke kazana pambana buka juu Uzembe, manadhi, elimu, maisha bora Kukajua dia tuwa nyingine, kukajua na fema TV talk show nyingine Mwaka mwingine wakazi, kijana chapa kazi, nyikinge na maradhi Chuka, ruka, 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 ruka,